স্বাগতম এসএসসি আইসিটি বইয়ের পঞ্চম অধ্যায়ের লেকচারে এই অধ্যায়টির নাম হচ্ছে মাল্টিমিডিয়া ও গ্রাফিক্স তো অধ্যায়টি একটু জটিল এবং দুর্বোধ্য হয় আমরা এই অধ্যায়টিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে তারপর ক্লাসগুলো নিব তো প্রথমেই যে বিষয়টা এখানে আছে মাল্টিমিডিয়া আজকে আমরা শুধু মাল্টিমিডিয়া নিয়ে আলোচনা করব লেকচার ওয়ানে আমরা মাল্টিমিডিয়া নিয়ে আলোচনা করব তো মাল্টিমিডিয়া সম্পর্কে আমরা আসলে কী জানতে পারবো মাল্টিমিডিয়ার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবো মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমসমূহ বর্ণনা করতে পারবো মাল্টিমিডিয়ার ব্যবহারের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করতে পারবো মাল্টিমিডিয়ার ধারণা কনসেপ্ট অফ মাল্টিমিডিয়া আদিকাল থেকেই মানুষ নিজেকে প্রকাশ করার জন্য বিভিন্ন মাধ্যম বা মিডিয়া ব্যবহার করেছে লেখা একটি প্রকাশ মাধ্যম শব্দ একটি প্রকাশ মাধ্যম আবার চিত্র একটি প্রকাশ মাধ্যম এখন যদি প্রশ্ন করি যে আদিম মাধ্যম কোনটি মানুষের ভাব প্রকাশের আদিম মাধ্যম কোনটি সেটা হচ্ছে কিন্তু লেখা যদি আমরা মাল্টিমিডিয়ার কনসেপ্টে যাই সেখানে কি আসবে লেখা লেখাটা হচ্ছে একটা আদি প্রকাশ মাধ্যম তো আমরা অন যখন অনেকগুলো প্রকাশ মাধ্যমকে নিয়ে কথা বলি তখনই মাল্টিমিডিয়া বলে তাকে চিহ্নিত করি আমরা যদি দেখি বা ভাবি যে মাল্টিমিডিয়া আসলে মাল্টি কথাটার অর্থ হচ্ছে বহু আর মিডিয়া মানে কি মাধ্যম এখানে মাধ্যম বলতে বোঝানো হচ্ছে প্রকাশ মাধ্যম বা ভাব প্রকাশের মাধ্যম সভ্য সভ্যতার বিবর্তন ও প্রযুক্তির কারণে এই মাধ্যমগুলোর বহুবিধ ব্যবহার হয়ে আসছে বিশেষ করে আমরা যখন ডিজিটাল যুগে বাস করছি তখন আমাদের প্রকাশ মাধ্যমের ধরন বদলে গেছে আমরা এখন অনুভব করি যে অ্যানালগ যুগের মিডিয়াগুলোই ডিজিটাল যুগের প্রধান প্রকাশ মাধ্যম নয় অ্যানালগ যুগের মিডিয়াগুলোর বলতে পারি আমরা রেডিও হচ্ছে অ্যানালগ যুগের প্রকাশ মাধ্যম কিন্তু এখন আমরা কি দেখি আমরা কিন্তু এখন রেডিওর যে ব্রডকাস্টিংগুলো আছে সেগুলো কিন্তু আমরা দেখি এখন লাইভ হচ্ছে আবার এখন কি আমরা সাধারণত কি টিভি দেখি তো টিভির জায়গাটাও কিন্তু এখন অনেকটা কমে গেছে আমাদের কিন্তু টিভির স্থানটা নিয়ে নিচ্ছে মোবাইল ফোন ল্যাপটপ ইত্যাদি বরং অ্যানালগ যুগের পুরানো মিডিয়া এ যুগে ব্যবহৃত হলেও এর ব্যবহারের মাত্রা বদলেছে এক সময় যেসব মিডিয়া ভিন্ন ভিন্নভাবে ব্যবহৃত হতো তা এখন একসাথে ব্যবহৃত হচ্ছে আবার সেই সব মিডিয়ার যুক্ত হয়েছে ডিজিটাল যন্ত্রের প্রোগ্রামিং করার ক্ষমতা এবং প্রোগ্রামিংয়ের কারণে সেটা কিন্তু আরও বেশি আপডেট হয়েছে আমরা এখন বহু মিডিয়াকে তার বহুমাত্রিকতা ও প্রোগ্রামিং ক্ষমতার জন্য বলছি ইন্টারঅ্যাক্টিভ মাল্টিমিডিয়া ইন্টারঅ্যাক্টিভ মাল্টিমিডিয়া কেন বলছি যে বহু মিডিয়া এবং তার বহুমাত্রিকতা ও প্রোগ্রামিং ক্ষমতার জন্য এই দুটি শব্দ এখন ব্যাপকভাবে প্রচলিত কোন দুটি শব্দ এই যে প্রোগ্রামিং করার ক্ষমতা এবং বহুমাত্রিকতার মাধ্যমে যেটা আমরা পেয়েছি ইন্টারঅ্যাক্টিভ মাল্টিমিডিয়া এক কথায় মাল্টিমিডিয়া মানেই হচ্ছে কি তাহলে বহু মাধ্যম কিসের মাধ্যম প্রকাশ মাধ্যম কিন্তু ইন্টারঅ্যাক্টিভ মাল্টিমিডিয়া বিষয়টা যদি আমরা আর একটু ভালো করে বুঝি তার মানে হচ্ছে ইন্টারঅ্যাক্টিভ মাল্টিমিডিয়া সেই বহু মাধ্যম যার সাথে ব্যবহারকারী যোগাযোগ করতে পারে এখন কিভাবে যোগাযোগ যোগাযোগ যে কোনো ভাবে হতে পারে মাল্টিমিডিয়ার যে উপাদান উপাদান আছে অডিও ভিডিও তারপর কি আছে লেখা আছে বর্ণ বা টেক্সট এই যে কোনো একটা মাধ্যমে যদি আমরা যোগাযোগ করতে পারি বা ইন্টারাকশন করতে পারি তাহলে আমরা সেটাকে ইন্টারাকটিভ মাল্টিমিডিয়া বলতে পারি তো মাল্টিমিডিয়া হলো মানুষের বিভিন্ন প্রকাশ মাধ্যমের সমন্বয় আমরা অন্তত তিনটি প্রকাশ মাধ্যম বা মাধ্যম বা মিডিয়া ব্যবহার করে নিজেদেরকে প্রকাশ করি সেগুলো হলো বর্ণ বর্ণ তারপর হচ্ছে কি বর্ণ চিত্র এবং শব্দ বা সাউন্ড বা অডিও এই মাধ্যমগুলোর বিভিন্ন রূপ রয়েছে এই তিনটি মাধ্যম তাদের বিভিন্ন রূপ নিয়ে কখনো আলাদাভাবে কখনো একসাথে আমাদের সামনে আবির্ভূত হয় এসব মাধ্যমের প্রকাশকে আমরা কাগজের প্রকাশনা রেডিও টেলিভিশন ভিডিও সিনেমা ভিডিও গেমস শিক্ষামূলক সফটওয়্যার ওয়েব পেজ ইত্যাদি নানা নামে চিনি তবে এর সবগুলোকেই বা একাধিক মাধ্যম কি আমরা আলাদাভাবে মাল্টিমিডিয়া বলব না তার মানে কি মাল্টিমিডিয়া মানেই কি থাকতে হবে সেখানে ওয়ান প্লাস মিডিয়া থাকতে হবে তার মানে কি সেখানে শুধু বর্ণ থাকলে হবে না ঠিক আছে আবার কি শুধু সাউন্ড থাকলে সেটা আমরা মাল্টিমিডিয়া বলতে পারি না তার মানে কি মিনিমাম কি একটার বেশি কিন্তু সাধারণত কি সবগুলোই দেখা যায় মিশ্রণ কাগজের প্রকাশনা বা রেডিওকে কেউ মাল্টিমিডিয়া বলতে চাইবেন না ঠিক বলাও ঠিক হবে না টেলিভিশন ভিডিও সিনেমাকে আমরা মাল্টিমিডিয়া বলতে পারি কারণ কি টেলিভিশনের মতো অডিও থাকে সেখানে চিত্র থাকে সেখানে হচ্ছে ভিডিও টেলিভিশনের মধ্যেই ভিডিও থাকে আবার সেখানে সাউন্ড থাকে ভিডিওতে কি থাকে সাউন্ড থাকে ভিডিওতে হচ্ছে চিত্র থাকে ভিডিওতে হচ্ছে আবার কি লেখাও অ্যাড করা যায় তাই না 
তারপর কি সিনেমা সিনেমাকেও কি আমরা মাল্টিমিডিয়া বলতে পারি কি সিনেমার মধ্যে অডিও থাকে ভিডিও থাকে সিনেমার মধ্যে হচ্ছে লেখা অ্যাড করা যায় আবার ভিডিও গেমস শিক্ষামূলক সফটওয়্যার বা ওয়েব পেজকে আমরা ইন্টারঅ্যাক্টিভ মাল্টিমিডিয়া বলতে পারি এখন পরীক্ষা আসছে যে নিচের কোনটি ইন্টারঅ্যাক্টিভ মাল্টিমিডিয়ার উদাহরণ বোর্ড পরীক্ষা আসছে তো সেটা কি হবে ওয়েব পেজ কারণ কি ওয়েব পেজে শুধু এখন কিন্তু লেখা থাকে না ওয়েব পেজের মধ্যে দেখা যায় বিভিন্ন ধরনের অ্যানিমেশন ইউজ করা হয় যেটা গতিশীল হতে পারে আবার স্থির হতে পারে ছবি ব্যবহার করা হয় লেখা ব্যবহার করা হয় তারপর কি আছে শিক্ষামূলক সফটওয়্যার শিক্ষামূলক সফটওয়্যারেও কিন্তু আমরা কমিউনিকেট করতে পারি যেমন যদি আমরা টেন মিনিট স্কুলের কথা বলি আমরা কিন্তু আমরা কিন্তু সেখানে মতামত করতে পারি সেখানে কিন্তু আমরা যে কোনো একটা একটা মাধ্যমে কিন্তু আমরা ইন্টারাকশন করতে পারি ভিডিও গেমস ভিডিও গেমসের মাধ্যমে কিন্তু ইন্টারাকশন করা যায় আমরা দেখি অনেকে ফ্রি ফায়ার খেলে তারপরে যে চিল্লা পাল্লা করে বলে সামনে এনিমি পিছনে এনিমি ঠিক আছে ধর মার ইত্যাদি তো এখানে কিন্তু আসলে ইন্টারাকশনের জায়গাটা আছে সেই কিন্তু এগুলো হচ্ছে ইন্টারাক্টিভ মাল্টিমিডিয়া এখন যদি এভাবে ঘুরিয়ে আসে পরীক্ষা যে বহু সম্পদে আসলো যে নিজের কোনগুলো ইন্টারাক্টিভ মাল্টিমিডিয়ার উদাহরণ তাহলে কিন্তু ভিডিও গেমস শিক্ষামূলক সফটওয়্যার বা ওয়েব পেজ মানে তিনটা থাকলে তিনটাই কিন্তু হবে তো বইতে যেগুলো উদাহরণ দেওয়া আছে আমার কিন্তু একটু ভালো করে দেখতে হবে আচ্ছা তো এরপরে যা বলা হয়েছে মাল্টিমিডিয়া সচরাচর ডিজিটাল যন্ত্রের সহায়তায় ধারণ বা পরিচালনা করা যায় এটি সরাসরি মঞ্চে প্রদর্শিত হতে পারে বা অন্যরূপে সরাসরি সম্প্রচারিত হতে পারে মাল্টিমিডিয়া বিষয়বস্তু ধারণ ও পরিচালনা করার ইলেকট্রনিক যন্ত্রকেও মাল্টিমিডিয়া নামে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে তার মানে কি আমরা যেসব জিনিস দিয়ে মাল্টিমিডিয়া ধারণ করি সেই সব ইলেকট্রনিক যন্ত্র কিন্তু এক একটা মাল্টিমিডিয়া যেমন আমরা মোবাইল ফোনের কথা বলতে পারি এই যে ল্যাপটপের স্ক্রিনে রেকর্ড করা হচ্ছে এটা একটা মাল্টিমিডিয়ার উদাহরণ কারণ এখানে কিন্তু ভিডিও ক্যাপচার করা সাউন্ড ক্যাপচার করা লেখা সব কিছুর কিন্তু সুযোগ আছে কোনো একটি কর্মকাণ্ডে তিনটি মাধ্যম কি একসাথে ব্যবহার করাকে বলে তাহলে মাল্টিমিডিয়া আচ্ছা তাহলে কোনো একটি কর্মকাণ্ডে তিনটি মাধ্যমকে একসাথে ব্যবহার করাকে মাল্টিমিডিয়া বলে উনিশ শতকের শেষ প্রান্তে আঠারোশো পঁচানব্বই সালে সিনেমা বা চলচ্চিত্র উদ্ভব হওয়ার পর তাতে বর্ণ চিত্র বা গ্রাফিক্স তারপর কি শব্দ বা সাউন্ড এবং চলমানতা অ্যানিমেশন যুক্ত হওয়ায় বিভিন্ন মাধ্যমের পরস্পর সংলগ্ন হওয়ার ব্যাপারটি ঘটতে থাকে যা মাল্টিমিডিয়ার একটি রোগ মাল্টিমিডিয়ার ধারণাটা কিন্তু এই যে সিনেমা আবির্ভাবের পর আরও বিস্তৃতভাবে হলো তাহলে এই যে সিনেমা বা চলচ্চিত্র চলচ্চিত্র উদ্ভবটা কবে হচ্ছে আঠারোশো পঁচানব্বই সাল সালটা কিন্তু আমাদের জানতে হবে এটা কিন্তু পরীক্ষায় এসেছে এরপর যদি ঘুরে আসে যে কোন শতকে সিনেমা বা চলচ্চিত্র উদ্ভব হয় তাহলে কি হবে উনিশ শতকের উনিশ শতকে এখন ভাই উনিশ শতক ব্যাপারটা কি উনিশ শতক ব্যাপারটা হচ্ছে আঠারোশো এক সাল থেকে আঠারোশো এক সাল থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত এটাকে বলা হচ্ছে আমার উনিশ শতক তাহলে এটা যদি উনিশ শতক হয় বিশ শতক কি বিশ শতক হচ্ছে উনিশশো এক থেকে উনিশশো এক থেকে দুই হাজার সাল পর্যন্ত সেটা আমরা বলবো বিশ শতক তাহলে উনিশ শতকের শেষ প্রান্ত এই যে আঠারোশো পঁচানব্বই একবার শেষ প্রান্ত হচ্ছে সিনেমা বা চলচ্চিত্রের উদ্ভব হয়েছে আজকের দিনের মাল্টিমিডিয়ার পূর্বপুরুষ বলতে তাই সিনেমাকে স্মরণ করতে হবে তাহলে আজকের দিনের মাল্টিমিডিয়ার মাল্টিমিডিয়ার পূর্বপুরুষটাকে সিনেমা ঠিক আছে তবে প্রযুক্তিগতভাবে বিভিন্ন মাধ্যমের যুক্ত হবার সেই সূচনা কালকে অনেক আগের হলেও এসবের সাথে কম্পিউটার যুক্ত হওয়া খুব বেশি দিনের ব্যাপার নয় এরপর আসি মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যম সুখ আমরা সবাই জানি সবচেয়ে জনপ্রিয় ডিজিটাল যন্ত্র কম্পিউটার গণনা বা হিসাব নিকাশ করার যন্ত্র হিসাবে সমধি পরিচিত হয়ে আসছে তথ্য প্রক্রিয়াকরণ ও যোগাযোগ কম্পিউটারের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তাহলে কম্পিউটারের গুরুত্বপূর্ণ দিক বা কাজ কি তথ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং যোগাযোগ যেটা ছিল এখন কিন্তু কম্পিউটারের আরও মানে বৈচিত্র্য বৃদ্ধি পেয়েছে কম্পিউটার কিন্তু এখন আরও অনেক কিছু করা যায় এবার লেখালেখি করার জন্য এই যন্ত্রটির ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয় আচ্ছা কিন্তু এত সব কাজ করার জন্য শুরুতে কম্পিউটার একটি মাত্র মিডিয়া যথা বর্ণ ব্যবহার করত দেখো এখানে আমাদের যেমন আদি প্রকাশ মাধ্যম হচ্ছে লেখা সেরকম কিন্তু কম্পিউটারও যদি বলি কম্পিউটারেরও কিন্তু প্রাথমিক যে প্রকাশ মাধ্যম সেটা কিন্তু বর্ণ এভাবে কিন্তু প্রশ্ন আসতে পারে যে কম্পিউটারে প্রথম কি দিয়ে আসলে কম্পিউটার ব্যবহৃত প্রথম প্রকাশ মাধ্যম করলে সেটা কিন্তু বর্ণ কিন্তু কালক্রমে কম্পিউটারে চিত্র শব্দ সম্বন্ধিত এরপর কি চিত্র শব্দের ব্যাপারটা কম্পিউটারে যোগ হয়েছে তাছাড়া কম্পিউটারে রয়েছে প্রোগ্রামিং করার ক্ষমতা স্পেশালি এইটা এখন কিন্তু একটা বড় বিশেষত্ব কম্পিউটার কি আছে প্রোগ্রামিং করার ক্ষমতা আছে বস্তুত কম্পিউটার মাল্টিমিডিয়া মানে হ
বর্ণ চিত্র ও শব্দের সমন্বয় একটি ইন্টারঅ্যাক্টিভ অভিজ্ঞতা অতীতের চাইতে এখনকার মাল্টিমিডিয়া অভিজ্ঞতা অনেক সমৃদ্ধ যন্ত্র হিসেবে মাল্টিমিডিয়ার ব্যবহার কেবল কম্পিউটারের সীমাবদ্ধ নয় পাশাপাশি আমাদের হাতের কাছে মোবাইল ফোন স্মার্টফোন ট্যাবলেট ও অন্যান্য ডিজিটাল যন্ত্র এখন মাল্টিমিডিয়া ধারণ ও পরিচালনার জন্য ব্যবহৃত হয় তার মানে কি এখন কিন্তু কম্পিউটারই এটা নাই মাল্টিমিডিয়ার জন্য কিন্তু এখন আমরা মোবাইল ফোন স্মার্টফোনও ব্যবহার করতে পারি তো মাল্টিমিডিয়ার প্রধান মাধ্যম সমূহ কি সেটা নিচে খুব সুন্দর করে দেখানো হয়েছে চিত্রের মাধ্যমে সারা পৃথিবীতে এখন সর্বপ্রথম যে প্রব সারা পৃথিবীতে এখন সর্বপ্রথম যে প্রবণতাটি স্পর্শ করেছে সেটি হচ্ছে প্রচলিত ধারণা ও প্রচলিত যন্ত্রপাতিকে কম্পিউটার দিয়ে স্থলাভিষিক্ত করা প্রচলিত ধারণা যা আছে এবং যে যন্ত্রপাতি আছে সেগুলো কি কম্পিউটার দিয়ে স্থল স্থলাভিষিক্ত করা তো মাল্টিমিডিয়া যে মাল্টিমিডিয়ার অনেকগুলো উপাদান কিন্তু এখানে খুব সুন্দর করে দেখানো হয়েছে মাল্টিমিডিয়ার উপাদানের মধ্যে কোথাও কি আছে টেক্সট বা বর্ণ তারপর আছে কি চিত্র গ্রাফিক্স বা চিত্র বা গ্রাফিক্স তারপর কি আছে তিন নম্বরে শব্দ অডিও বা সাউন্ড চার নম্বর আছে ভিডিও পাঁচ নম্বর আছে অ্যানিমেশন ছয় নম্বর আছে কি ইন্টারঅ্যাক্টিভ কম্পিউটিং তো আমরা প্রত্যেকটা নিয়ে একটু বেসিক জানব প্রথমে আছে বর্ণ বা টেক্সট সারা দুনিয়াতেই টেক্সটের যাবতীয় কাজ এখন কম্পিউটার হয়ে থাকে একসময় টাইপরাইটার দিয়ে এসব কাজ করা হতো এখন অফিস আদালত থেকে পেশাদারি মুদ্রণ পর্যন্ত সর্বত্রই কম্পিউটার ব্যবহার হচ্ছে পেশাদারি মুদ্রণ বলতে শব্দগুলো খুব কঠিন মনে হতে পারে মুদ্রণ বলতে মূলত প্রিন্টিং বোঝায় এই যে আমরা ব্যানার ফেস্টুন বা এই যে আমাদের বইয়ের প্রিন্ট দেখি এগুলো কি মূলত মুদ্রণের অংশ অফিস আদালতে দেখি কি আমরা সেখানে এই বিভিন্ন মামলার এইটা ওইটা লেখার জন্য কি কম্পিউটার ব্যবহৃত হয় তো এই যে ব্যাপারটা তো এখানে যা বলা হয়েছে সারা সারা দুনিয়াতেই টেক্সটের যাবতীয় কাজ সারা দুনিয়াতেই টেক্সটের যাবতীয় কাজ কম্পিউটার দিয়ে হয় এটা বললে আবার যারা পড়াশোনা করছে তাদের সাথে অন্যায় হয়ে যাবে বা যারা লেখালেখি করে তাদের সাথে অন্যায় হয়ে যাবে কিন্তু মেইন জায়গা হচ্ছে আস্তে আস্তে কিন্তু এখন মানুষ লেখালেখিটাও কম্পিউটারের কম্পিউটারে করা শুরু করেছে কারণ কি কম্পিউটার করলে সেটা সংরক্ষণ করা সহজ সেটা জায়গা কম লাগে তো এই জায়গা থেকে কিন্তু এখন দেখা যায় কম্পিউটারই আসলে বেশি ব্যবহৃত হয় তারপর কি আছে চিত্র বা গ্রাফিক্স দুনিয়ার সর্বত্রই গ্রাফিক্স তৈরি সম্পাদনা ইত্যাদি যাবতীয় কাজ কম্পিউটার ব্যবহার করেই করা হয় আমাদের দেশে গ্রাফিক্স ডিজাইন পেইন্টিং ড্রয়িং বা কমার্শিয়াল গ্রাফিক্স নামক চারুকলার যে অংশটি রয়েছে তাতে কম্পিউটার ব্যবহার অত্যন্ত সীমিত কারণ কি আমাদের দেশে এখান থেকে আমরা পিছিয়ে আছি একটু যে কম্পিউটার আসল ব্যবহারটা কম হয় আমরা কিন্তু অনেকেই দেখি হাতে পেইন্ট করে কিন্তু কম্পিউটার ব্যবহার করে খুব কম মানুষই আসল করতে পারে তবে একটি ব্যতিক্রমী এলাকা হচ্ছে মুদ্রণ ও প্রকাশনা একটা ব্যতিক্রমী এলাকা কি মুদ্রণ ও প্রকাশনা মুদ্রণ প্রকাশনায় গ্রাফিক্স ডিজাইনের ক্ষেত্রে কম্পিউটার ব্যবহার শুরু হয় নব্বই দশকে এইটা কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন যে মুদ্রণ প্রকাশনায় গ্রাফিক্স ডিজাইনের ক্ষেত্রে কম্পিউটার ব্যবহার শুরু হয় কখন নব্বই দশকে প্রথম ফটোশপ দিয়ে স্ক্যান করা ছবি সম্পাদনা দিয়ে এর সূচনা ফটোশপ দিয়ে স্ক্যান করা ছবি একটা ছবি প্রথমে স্ক্যান করে তারপর কি ফটোশপ দিয়ে এডিট বা সম্পাদনার মাধ্যমে এর সূচনা হয় ক্রমশ ডিজাইন এবং গ্রাফিক্সে কম্পিউটার জায়গা করে নিতে থাকে এরপর আছে কি ভিডিও ভিডিও কার্যত এক ধরনের গ্রাফিক্স একে চলমান গ্রাফিক্স বললে ভালো হয় ভিডিওটা মূলত কি স্থির নয় এই জন্য এটাকে কি চলমান গ্রাফিক্স বলে আরও ভালো হয় বিশ্বজুড়ে ভিডিও একটি সুপ্রতিষ্ঠিত মিডিয়া টিভি হোম ভিডিও মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যার ওয়েব ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই ভিডিওর ব্যবহার ব্যাপক আমরা কিন্তু এখন ওয়েব বা ওয়েবসাইটেও দেখি ভিডিও ইউজ করা হয় মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যারেও দেখি ভিডিও আছে হোম ভিডিওতেও দেখা যায় যে ভিডিওর ব্যবহার টিভিতে তো আছেই এরপর আছে হচ্ছে অ্যানিমেশন অ্যানিমেশন এক ধরনের গ্রাফিক্স বা চিত্র অ্যানিমেশন তাহলে কি যদি আসে যে অ্যানিমেশন কি তাহলে কি হবে চিত্র বা গ্রাফিক্স তবে সেটি চলমান বা স্থির হতে পারে তাহলে এটা কি অ্যানিমেশনের বৈশিষ্ট্য এটা কি হতে পারে চলমান হতে পারে এটা হচ্ছে একটা বৈশিষ্ট্য ঠিক আছে তারপর কি এটা হতে পারে স্থির এটা স্থির হতে পারে তার মানে কি এটা হচ্ছে দুই নম্বর বৈশিষ্ট্য এখন যদি বহু সম্পত্তিতে আসে বহু সম্পত্তি প্রশ্নের নিচের কোনগুলো অ্যানিমেশনের বৈশিষ্ট্য তাহলে কি হবে চলমান হবে স্থির হবে আবার কি এটা দ্বিমাত্রিক হতে পারে দ্বিমাত্রিক মানে হচ্ছে কি টু ডি ঠিক আছে দ্বিমাত্রিক মানে হচ্ছে টু ডি তার মানে কি আমি আরও একটা বৈশিষ্ট্য পেলাম তারপর কি আছে বা ত্রিমাত্রিক হতে পারে সুতরাং কি এটা থ্রি ডি হতে পারে তার মানে কি চারটা অ্যানিমেশনের কিন্তু চারটা বৈশিষ্ট্যের কথা এখানে বলা আছে এটা কিন্তু এটা হচ্ছে কি চার নাম্বার তাই না চার নাম্বার আইভি রোমান সংখ্যায় চার তাই তো 
আমাদের দেশে অ্যানিমেশনের ব্যবহার ক্রমশ ব্যাপক হচ্ছে বিশেষত বিজ্ঞাপন চিত্র অ্যানিমেশন একটি প্রিয় বিষয় বিজ্ঞাপন চিত্র দেখা যায় ব্যাপারটা বেশি তবে অ্যানিমেশনে কাজ করার লোকের অভাব রয়েছে আমরা কি এখনো প্রথাগতভাবে বেশিরভাগই পড়াশোনা নিয়ে আছি পড়াশোনা নিয়েই ছুটছি কিন্তু এই যে বিভিন্ন স্কিল এটা কিন্তু আমাদের শেখা হয় না এটা আমাদের যে কোনো কারণে শেখা হয় না এই জন্য কিন্তু দেখা যায় যে সব দক্ষতার জায়গায় হচ্ছে আমাদের অবস্থান মোটামুটি খুবই খারাপ মোটামুটি খুবই খারাপ আসলে অ্যানিমেশন কখনোই কেবল একক মিডিয়া হিসেবে ব্যবহৃত হয় না তাহলে কোনটি কখনোই একক মিডিয়া হতে পারে না অ্যানিমেশন অ্যানিমেশন মানেই কি সেখানে ওয়ান প্লাস কোনো বিষয় থাকবে এর সাথে কি মানে যেটা বোঝানো হচ্ছে যে এর সাথে কি থাকবে এর সাথে অডিও থাকতে হবে অবশ্যই ভিডিও থাকবে টেক্সট ও গ্রাফিক্স ইত্যাদি সম্পর্ক রয়েছে তারপর কি আছে শব্দ বা অডিও শব্দ বা অডিও রেকর্ড সম্পাদনা বা এডিটিং ইত্যাদির ক্ষেত্রে সারা দুনিয়া এখন কম্পিউটারের উপর নির্ভর করে সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে অ্যানালগ পদ্ধতি এখন কার্যত সম্পূর্ণ অচল হয়ে পড়েছে কম্পিউটার দিয়ে উন্নত মানের সাউন্ড রেকর্ডিং করা যায় আমরা যে এই যে বিভিন্ন গান শুনি এটা কি কম্পিউটার মাধ্যমে বিভিন্ন ইফেক্টও কিন্তু যোগ করা হয় তারপর কিন্তু এডিট করে আসলে জিনিসটা এত স্মুথ শোনা যায় তাই না তারপর কি আছে ইন্টারঅ্যাক্টিভ কম্পিউটিং ইন্টারঅ্যাক্টিভিটি সম্পর্কে একটি কথা জানা আমাদের প্রত্যেকের প্রয়োজন মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে একটি স্টাইল প্রয়োগ করলে যদি অক্ষরগুলো সুন্দর করে স্কল বা ফ্লাস করে বা যদি ভিডিও ফাইলে একটি ইফেক্ট যোগ করা হয় কিংবা অ্যানিমেশন করলে যদি কিছু একটা পরিবর্তন হয় তাকে ইন্টারঅ্যাক্টিভ বলা ঠিক হবেন তার মানে কি মাইক্রোসফট ওয়ার্ড বা ওয়ার্ড প্রসেসরে একটি স্টাইল প্রয়োগ করলে মানে আমি লেখাটা যদি একটা স্টাইল দিই এবং অক্ষরগুলো যদি সুন্দর করে স্কল বা ফ্লাস করে মানে অক্ষরগুলো যদি খুব সুন্দর দেখায় তাহলে কিন্তু সেটা ইন্টারঅ্যাক্টিভ নয় আবার ভিডিও ফাইলে একটি ইফেক্ট যোগ করা হলেও সেটাও কিন্তু ইন্টারঅ্যাক্টিভ বলা যাবে না কিংবা অ্যানিমেশন করলে যদি কিছু একটা পরিবর্তন হয় সেটাও কিন্তু ইন্টারঅ্যাক্টিভ ইন্টারঅ্যাক্টিভ নয় তাহলে ইন্টারঅ্যাক্টিভ কি ফ্লাস ফ্লাস হচ্ছে একটা সফটওয়্যার ডিরেক্টর বা অথরওয়্যার সেটাও একটা সফটওয়্যার এর মতো শক্তিশালী অথরিং সফটওয়্যার দিয়ে তৈরি ব্যবহারকারীর সাথে কম্পিউটারের মিথস্ক্রিয়া সম্ভব এমন কিছু কি আমরা ইন্টারঅ্যাক্টিভিটি বলবো ইন্টারঅ্যাক্টিভিটি বলতে কি দেখা যায় ফ্লাশে কিছু কাজ করতে হলে কি সেখানে যিনি করেন মানে ফ্লাশের কাজগুলো করেন বা ডিরেক্টর বা অথরওয়্যারে তার সাথে কিন্তু মানে কাজটার একটা মানে সরাসরি সম্পর্ক থাকে তো কি কম্পিউটারের সাথে ব্যবহার করে কিন্তু একটা মিথস্ক্রিয়া হয় তখন তখন সেটাকে কি বলা যায় ইন্টারঅ্যাক্টিভিটি ঠিক আছে বা আন্ত কার্য তারপর যেটা আছে তথ্য ও প্রযুক্তি যোগাযোগ প্রযুক্তিতে মাল্টিমিডিয়ার ব্যবহার তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তিতে মাল্টিমিডিয়া কিন্তু বিশেষভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে তো তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তিতে মাল্টিমিডিয়ার ব্যবহার দিন দিন বেড়েই চলেছে বর্তমানে মাল্টিমিডিয়ার ব্যবহারের ক্ষেত্র সময় নানা দিক উন্মোচিত হচ্ছে প্রথমে আছে শিক্ষার উপকরণ হিসেবে মাল্টিমিডিয়ার ব্যবহার যেটা আমরা অলরেডি করছি এখানে কিন্তু আমরা শিক্ষার এই যে এই যে ক্লাসটা আমরা রেকর্ড করছি সেখানে অডিও আছে সেখানে এই যে ভিডিও আছে এটা কিন্তু একটা মাল্টিমিডিয়ার ব্যবহার তো শিক্ষার উপকরণ হিসেবে বর্তমানে মাল্টিমিডিয়ার ব্যবহার ব্যাপক বিশেষ করে যদি কোনো কঠিন টপিক হয় যেটা আসলে ছবি বা ভিডিওর মাধ্যমে দেখালে ভালো হয় সেটা কিন্তু সেখানে কিন্তু মাল্টিমিডিয়ার আসলে অনেক প্রয়োজন এসে যায় বিশেষ করে যদি আমরা বলি বায়োলজির কোনো টপিক ঠিক আছে সেটা কিন্তু মাল্টিমিডিয়া অনেক হেল্প করতে পারে বিশেষ করে আমাদের এই আইসিটি শেখার জন্য কিন্তু মাল্টিমিডিয়ার হেল্প নিতে হচ্ছে তো শ্রেণী কক্ষগুলো মাল্টিমিডিয়ার ব্যবহার শ্রেণী কক্ষগুলোতে মাল্টিমিডিয়ার ব্যবহার হলে শিক্ষার্থী সহজে বিষয়টি বুঝতে পারবে শিক্ষক করণীয় বিষয়টি মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে সহজে উপস্থাপন করতে পারেন এছাড়া রয়েছে মাল্টিমিডিয়ার সফটওয়্যার মাল্টিমিডিয়ার সফটওয়্যার মাধ্যমে করা সম্ভব যেমন হচ্ছে মাল্টিমিডিয়ার সফটওয়্যার অন্যতম সফটওয়্যার কি পাওয়ার পয়েন্ট পাওয়ার পয়েন্ট এম এস পাওয়ার পয়েন্ট বা মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট তো মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যার মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যার কি আমরা একটু দেখি বাংলাদেশে মাল্টিমিডিয়া সফ সফটওয়্যার প্রস্তুত হওয়া কেবল শুরু হয়েছে যদিও এই বইটা আসলে বইটা আপডেট হলো বইয়ের লেখাগুলো আপডেট হয়নি তো এই জন্য এই কথাটা আসলে বলা হয়েছে এখন কিন্তু আমাদের বাংলাদেশেও দেখা যায় অনেক মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যার আছে তো এখানে যেগুলোর কথা বলা হয়েছে যে বাংলাদেশ একাত্তর তারপর হচ্ছে অবসর তারপর হচ্ছে বিশ্বকোষ তারপর হচ্ছে কি নামাজ শিক্ষা বিজয় শিশু শিক্ষা এর মধ্যে আমরা কিন্তু বিশ্বকোষ বিশ্বকোষ এবং নামা শিক্ষা এই সফটওয়্যারের সাথে মোটামুটি আমরা অনেক পরিচিত বা জানি কিন্তু এই যে বাংলাদেশ একাত্তর অবসর বিজয় শিশু শিক্ষা এগুলো সম্পর্কে কিন্তু আমরা জানি না কিন্তু পরীক্ষা যদি আসে যে নিচের কোনগুলো মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্
এখানে প্রকৃত ইন্টারঅ্যাক্টিভিটি এখনো নেই বললেই চলে তার মানে কি এখানে দেখা যায় হয়তো একমুখী একটা যোগাযোগ ব্যবস্থা মানে মিথস্ক্রিয়া নাই কোনো ব্যবহারকারীর সাথে অবশ্য আশা করা হচ্ছে একুশ শতকে বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যার তৈরি হবে অলরেডি একুশ শতক একুশ শতকে যে প্রভাবটার কথা এখন বলা হচ্ছে সেটা আমরা দেখছি তারপর যেটা আছে যে ডিজিটাল প্রকাশনা আমাদের প্রকাশনা এখনও কি কাগজ নির্ভর এই যে আমরা বই খাতা পড়ি এগুলো কি সব কাগজ নির্ভর আমরা কিন্তু ফোনে বা ট্যাবে কিন্তু খুব কম মানুষ পড়ি যদিও অনেকেই এখন পড়ছে আস্তে আস্তে ব্যাপারটা অনেকের মধ্যে ছড়াচ্ছে তো একুশ শতক অবশ্যই ডিজিটাল প্রকাশনা শতক হবে বাংলাদেশেও এটা একটা প্রত্যাশা এখানে করা হয়েছে আমরা দেখছি এখন অনেকেই কিন্তু ফোনের মাধ্যমে পিডিএফ বা লেকচার শিপ এইটা ওইটা কিন্তু পড়াশোনা করছে বা পত্রিকা দেখছে ইত্যাদি ব্যাপার কিন্তু আছে তারপর কি আছে তিন নম্বরে বিনোদন আর দুই নম্বর আছে হচ্ছে বিনোদন তো বিনোদনের অধিকাংশ এলাকায় মাল্টিমিডিয়া জুড়ে রয়েছে সিনেমা বা নাটকের ক্ষেত্রে মাল্টিমিডিয়ার সাহায্যে স্পেশাল ইফেক্ট ব্যবহার করে আরও প্রাণবন্ত করা হচ্ছে আমরা বিশেষ করে যদি তামিল সিনেমার কথা বলি তার মধ্যে যে ডিসুম ডিসুম দেখায় উড়ে যায় ঠিক আছে পড়ে যায় ওই বিষয়গুলো কিন্তু আসলে সব স্পেশাল ইফেক্টের ব্যবহার করে এটা কিন্তু মাল্টিমিডিয়ার কাজ তারপর আছে কি বিজ্ঞাপন বা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট এখানেও কিন্তু মাল্টিমিডিয়ার ব্যাপক ব্যবহার তো বিজ্ঞাপন মাল্টিমিডিয়া ব্যবহারের ফলে অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবে তা উপস্থাপন করা সম্ভব হচ্ছে মাল্টিমিডিয়া ব্যবহারের ফলে সম্ভব অসম্ভব অনেক কিছুই দেখানো যাচ্ছে এই জন্য আমরা কি অনেক অসম্ভব অসম্ভব বিজ্ঞাপনও দেখি তাই না দেখা যায় যে একজন হঠাৎ করে সুন্দর হয়ে গেল ঠিক আছে তার হচ্ছে সব চেহারার দাগ চলে গেল বনন্ত জলিলের যে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ঠিক আছে অসম্ভবকে সম্ভব এগুলো কিন্তু আসলে মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমেই করা হচ্ছে তারপর আছে কি গেমস তো কম্পিউটার গেমস বা ভিডিও গেমসগুলোতে মাল্টিমিডিয়ার ব্যবহার ব্যাপক গেমসগুলোতে মাল্টিমিডিয়া ব্যবহারের ফলে প্রকৃত অর্থে বাস্তবতা পেতে শুরু করেছে যেটাকে বলা হচ্ছে কি কৃত্রিম বাস্তবতা কৃত্রিম বাস্তবতা বলা হয় তো এটা তোমরা আসলে ইন্টারউটলি পড়বা যে কৃত্রিম বাস্তবতা বলতে একটা বিষয় আছে তো এখন আমরা এই যে যখন গেমস খেলি তখন কিন্তু যে আমার এনিমি তার তারা কিন্তু আসলে আমার রিয়েল এনিমি মনে হয় বা সেখানে যে ঘর আছে বা আমরা যখন কোনো রাইডিং গেমস খেলি রাস্তাগুলো কিন্তু আমার রিয়েল মনে হয় পড়ে গেলে যেন আমার মানে মনে হয় যে আমি নিজেই পড়ে যাচ্ছি এই যে ফিলিংটা হয় তো এই ব্যাপারটা কিন্তু রিয়েলিটির মতোই যদিও রিয়েল নয় এরপর কি আছে অ্যানিমেশন তো অ্যানিমেশন চলমান বা স্থির গ্রাফিক্স বা চিত্র অ্যানিমেশন বৈশিষ্ট্য কি এটা চলমান হতে পারে এবং কি স্থির হতে পারে আবার একটি দ্বিমাত্রিক বা ত্রিমাত্রিক হতে পারে বিজ্ঞাপন চিত্র অ্যানিমেশনের ব্যবহার একটি বিষ্ক্রিয় বিষয় অ্যানিমেশন কখনোই কেবল একক মিডিয়া হিসাবে ব্যবহৃত হয় না অডিও ভিডিও টেক্সট গ্রাফিক্স ইত্যাদি সমন্বয়ে সাধারণত অ্যানিমেশন তৈরি হয় তার মানে কি অ্যানিমেশন মানে সাধারণ কি ওয়ান প্লাস বিষয় থাকে তো যিনি টেক্সট যিনি টেক্সট গ্রাফিক্স অডিও ভিডিও অ্যানিমেশন ইত্যাদি নিয়ে কাজ করেন তিনি মাল্টিমিডিয়া কন্টেন্টস ডেভেলপার মাল্টিমিডিয়া কন্টেন্টস ডেভেলপার মানে কি যিনি মাল্টিমিডিয়া নিয়ে কাজ করেন তিনি হচ্ছে কি মাল্টিমিডিয়া কন্টেন্টস ডেভেলপার এই কাজটি করার জন্য অ্যাডোবি ফটোশপ মাল্টিমিডিয়া কন্টেন্টসটার কন্টেন্টসটার কাজ করার জন্য অ্যাডোবি ফটোশপ তারপর কি থ্রি ডি স্টুডিও ম্যাক্স বা মায়া ইত্যাদি অনেক সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয় তাহলে মাল্টিমিডিয়া কন্টেন্টস ডেভেলপিংয়ের জন্য কোন কোন সফটওয়্যার ব্যবহৃত হয় অ্যাডোবি ফটোশপ থ্রি ডি স্টুডিও বা ম্যাক্স এবং মায়া বিভিন্ন কাজের জন্য বিভিন্ন সফটওয়্যার ব্যবহৃত হয় কিন্তু বর্তমানের প্রেক্ষিত বিবেচনা করে আমরা তাদেরকেই মাল্টিমিডিয়া প্রোগ্রামার অথবা মাল্টিমিডিয়া অথর বলবো যারা এসব মিডিয়া ব্যবহার করে একটি ইন্টারঅ্যাক্টিভ অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করে বস্তুত কন্টেন্টস ডেভেলপ করা ও ইন্টারঅ্যাক্টিভিটি যোগ করার মধ্যে বিশাল পার্থক্য রয়েছে অ্যাডোবি প্রিমিয়ার যদি এটা এখন পুরো পর্যায়ে চলে গেছে প্রফেশনাল তো অ্যাডোবি প্রিমিয়ার এটা মূলত ভিডিও এডিটিং সফটওয়্যার এই হচ্ছে অ্যাডোবি অ্যাডোবি প্রিমিয়ার প্রো তারপর আরেকটা কী আছে অ্যাডোবি ফটোশপ তো এই অ্যাডোবি ফটোশপ হচ্ছে এখানে যে দিস ইজ দ্য ইন্টারফেস অব দ্য সফটওয়্যার তো এমন সফটওয়্যার যা দিয়ে একটি চমৎকার কন্টেন্টস তৈরি করা যায় তাহলে অ্যাডোবি প্রিমিয়ার এবং অ্যাডোবি ফটোশপ দিয়ে কি করা হয় চমৎকার কন্টেন্টস তৈরি করা হয় তো নিচের কোন সফটওয়্যারগুলো দিয়ে চমৎকার কন্টেন্টস তৈরি করা যায় অ্যাডোবি প্রিমিয়ার এবং অ্যাডোবি ফটোশপ কিন্তু আমরা মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যার তৈরির প্রোগ্রাম বলবো কাকে ডিরেক্টরকে তাহলে এই ডিরেক্টরটা কি ডিরেক্টরটাও কি একটা এডিটিং সফটওয়্যার যদি এ সম্পর্কে আমরা অনেকেই জানি না বা আমাদের ব্যবহার করতে হয় না আমরা যদি একটু ডি এটার একটু যদি দেখি আমরা এই যে এইটা কিন্তু হচ্ছে একটা ওই সফটওয়্যার কিন্তু একটা জ
ঠিক আছে ডিরেক্টর এখানে কিন্তু অনেক সুন্দরভাবে এডিটিং এর কাজ করা যায় তো ডিরেক্টর কে যার সাথে প্রিমিয়ার বা ফটোশপে তৈরি করা মিডিয়া গুলোকে মিলিয়ে একটি ইন্টারঅ্যাকটিভ অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করা যায় ডিরেক্টর এর মাধ্যমে কি করা যায় আমরা প্রিমিয়ামে বা প্রিমিয়ার প্রিমিয়ার সফটওয়্যারে বা ফটোশপ যে কাজটা করি সেটা কিন্তু এখানে নিয়ে আসে একটা ইন্টারঅ্যাকটিভিটি করানো যায় আগামী দিনগুলো তো মাল্টিমিডিয়া প্রোগ্রামের চাহিদা এবং সংখ্যা কোনটাই কম হবে না আমরা অলরেডি দেখতেছি মাল্টিমিডিয়ার অনেক চাহিদা বিজনেস সফটওয়্যার ও সার্ভিসেস এর পাশাপাশি মাল্টিমিডিয়া কন্টেন্টস ডেভেলপ করা ও প্রোগ্রামিং করতে পারা দক্ষ লোকের চাহিদা বর্তমানে ব্যাপকভাবে বাড়ছে মাল্টিমিডিয়া কন্টেন্টস ডেভেলপের ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি সোশ্যাল মিডিয়া দ্বারা আমরা বিভিন্নভাবে আসলে নিয়ন্ত্রিত সেখানে কিন্তু এখন কিন্তু প্রচুর ভিডিও কন্টেন্টস তার মধ্যে বিভিন্ন মাল্টিমিডিয়া থাকে তারপর আবার যদি আমরা একটা যদি ছবির কথা বলি মিম টাইপ যেগুলো হয় সেগুলোই কিন্তু এখন মানে খুবই জরুরি হয়ে গেছে বিভিন্ন কোম্পানি কিন্তু মিমের মাধ্যমে তাদের বিজ্ঞাপন চালাচ্ছে তো এর জন্য কিন্তু এইসব সেক্টরে প্রচুর চাহিদা বাড়ছে প্রোগ্রামিং এর কথা তো না বললেই নয় তো এরপরে যে বিষয়টা আছে সেটা হচ্ছে প্রেজেন্টেশন সফটওয়্যার তো আমরা পরবর্তী ক্লাস হচ্ছে প্রেজেন্টেশন সফটওয়্যার নিয়ে আলোচনা করব 